Hello. How are you today? Hi. Good night. Hello. How are you today? How is everything? Hoy sí pude entrar bien, gracias a Dios. Va, qué bueno, me alegra. <ríe> sí, ayer me ingresaron algo tardecito. Todos, sí, es que la mayoría. estaba fallando, ¿verdad? Sí, es que creo que ayer sí. llovió bastante. Sí, estaba bien cerrado. Uh -huh. Entonces ese fue el problema. Pero gracias a Dios hoy sí pudimos. Eso, eso es lo bueno. Okay. Good to see you and hear you again, everybody. Okay. Did you practice? Did you finish the platform? Yes, teacher. Hoy sí, ya no, finalizaron. Teacher. ¿Qué? <ríe> Me van a dar un paro cardíaco ustedes. <ríe> <ríe> ¿Cuánto les falta? Ernesto ya entró, pero ve, eh, no, todavía no. Eh, yo tuve problemas en la 5.3. Me escribió. No. Dígame que no. <risa> Ernesto. Fue en la, en la última de los sonidos. Dice que ah, sí, me escribió. Dale que, que, que... Estaba en los... un supermercado y yo le puse shopping. Y no le salió bueno. Y no me. Ok, veamos. Quiero ver. ¿En qué número es ese? Es, es lo que yo le decía la vez anterior: de que quizás si tuviera los puntos... nombres. Perdón. Quiero ver. Si tuviera los nombres, fuera más fácil, me dijo, ah, ¿verdad? Ajá, o sea. Tal vez no es que sea más fácil, sino que uno como se ubica mejor, ¿verdad? Y le sale bueno porque a veces uno pone una cosa que uno asimila que eso es y le sale mala y tal vez está buena, pero tiene otro nombre. Uh -huh. Sí, lo voy a volver a decir. Ok, veamos. ¿Pueden ver mi pantalla? Ya está. Eh, ¿es, ¿Es esta parte o es más adelante? Cinco punto trece, teacher. Es que no me salen los números, ya vieron, no me salen. Eh, sí, creo que punto. antes de terminar el, la última actividad. Antes la, la... Ah, pues en el, la sección cinco. Sí, siempre la sección cinco. No, porque me dijo que vamos a... Ok. Uh, veamos. Ups, no me abre. Ok. Uh -huh. Ok, veamos. Me dijo tres, cinco puntos. Trece. Ok, wait a second. Let me check. I guess it's this one. Ok, let me check. Ok, um, it's over here. Ok, I don't know which one did you have the issues. I don't remember. Ok. Es la... Number nine. Number nine, let me check. Number nine. Eight. Okay, she's typing. Pero a mí me sale mal. Eh, Revísele los espacios. Yo no le puse she is typing, sino que solo Ah, entonces solo agrégale she, she is y ya, ya va a salir bien. Va, va a estar. 
Okay, everybody. So we're going to another question about this. No. Okay, everybody. So I will stop to share in this one and we're going to continue with the things that yesterday we were start working. That was the, aha, uh though no, I'm not saying what we were discussing yesterday. So, but before we are going to have our review, uh, the topic that we're going to cover today is going to be uh, vocabulary and conversation, okay? But um, also we're going to learn something about what time is it there, okay? But the point is going to be how we're going to say the time in another way, okay? So we're going to, uh, know that later on okay so now is your turn that you're going to tell me what do you remember about yesterday class presente continuo okay yes right we were discussing about the present continuous that was easy or so so easy teacher okay easy Okay, good. Some of you sent me some uh, sentences and that was, I know that is very easy for you because this is one of the most easy topic uh, about uh, when we're going to learn the English language, right? So that was the structure, how we're going to do the uh, present continuous, right? Okay, so we were discussing about what is the present continue? Okay, tell me, what is the present continuous? Que es el simple, ah uh, no, el presente continuo. ¿Para qué nos sirve? Es una actividad que está en proceso, es, un, ajá, es como algo que está sucediendo en el momento. Okay. Algo, que es, algo que estamos realizando. Okay, give me an example. I am studying now. Okay, good. I am studying now. Good, excellent, right? That is the point, right? So for that reason, we're going to use the present continuous, like I am teaching English right now, right? So today we're going to continue and report something about that yesterday I felt that you were a little bit weakness, okay? So, but today we're going to try to cover those things and if you have any question about how we're going to do some of those, uh, we're going to do um, some exercise, okay? If you have any question, please let me know or send me a message that I can help you, okay? So that is going to be my pleasure to help you. Uh, si tienen alguna duda o algo, eh, por favor escríbanme este, a mi chat ¿verdad? para que yo les pueda poder eh, ayudar, okay? Uh, yesterday we were discussing about some basic rules about how we're going to do the uh, the verbs in the present continuous, right? So some of them is very easy and some of them and it's a little bit complicated, but when you're going to practice uh, this topic that is going to be very easy for you after that, right? So we have this one that is very basic uh, we were discussing how the most of the verbs, those just we're going to add the ing, right? Some of them no, and that is going to be change, drop, or add the things, okay? So we have here some examples, right? So, but today we're going to discuss about this one because yesterday there was something like, it's a little bit missing something, but today we're going to report this. Ok, eh, si tienen alguna duda sobre cómo vamos a cambiar lo de los verbos, que hay unos que les quitamos, otros que les ponemos, ok, les cambiamos, les agregamos, entonces ese juego de los verbos eh, se les va a hacer bastante fácil ya cuando ustedes eh, los estén practicando eh, este, diariamente, no diariamente, pero sí que los puedan estar practicando, por eso yo les dejo las tareas, verdad, no es para que les estén molestando, sino que es para que practiquen, ok.
So, ayer con esta, de que se le duplicaba la última consonante, sí lo sentí así como que, teacher, sí entendemos, pero no entendemos. Ok. Entonces, eh, les traje otros verbos eh, de cómo podemos hacer esto, ¿verdad? Eh, ¿Se recuerdan de esta regla? ¿Qué es lo que decía? Yes. No. Que cuando el verbo termina en consonante, con una vocal y consonante, se le agrega doble. No, espéreme. <ríe> cuando, termina, cuando termina con vocal y consonante, se le, como que se. Se, le, se repite la última consonante, ¿verdad? Algo así era. Ok. Yes. Eso es verdad que, pero con la única de que la, cuando tiene la vocal que tiene estrés, es la que se le va a duplicar la última consonante. Así como el ejemplo de begin, right? Tenemos dos vocales. Pero recuerde que la regla dice que si tiene una consonante, aquí está la consonante, ok, veamos. Se les voy a poner más grandecita. Aquí está una consonante. Aquí está la vocal, ok. La que nos dice la regla y está la otra consonante. ¿Ok? Entonces, ¿dónde lleva la fuerza de voz? Al final, ¿verdad? Por eso es que duplicamos la última. ¿Ok? Si se fijan acá al final. ¡Uy! <ríe> tenemos la doble N y N G. ¿Por qué? Porque ya le estamos eh, poniendo eh, la doble consonante, que es la última. Y la ING que la regla nos dice que es un continuous, ¿ok? ¿Qué pasó con open? Ah, porque open lleva la, la, el estrés en la primera vocal, ¿ok? Mm. Por eso es que no lo vamos a cambiar. No le vamos a duplicar, perdón, la última eh, letra, ¿ok? ¿Me va comprendiendo? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Ok, si tiene dudas, sí, siempre mande. Cuando usted habla de estrés, ¿está hablando de mayor fuerza de voz? Sí. Mayor fuerza de voz. Ah, ok, gracias. Ok, y acá les traje otros verbos que les podemos duplicar la última consonante. Ok, eso se lo voy a enviar. Sí, se lo voy a enviar, pero ya aparte porque este es lo del repaso, lo que les envié ayer. Y como les prometí, ¿verdad? Les voy a traer otros ejemplos, les dije, con el que se duplica la última consonante. ¿Ok? Eh, aquí tenemos, for two syllables or three syllables bird, if the last syllable is, is stressed. ¿Ok? Syllable. Followed one syllable word, spelling root to double the final consonant letter. ¿Ok? Estos ejemplos también ya se les va a... Aquí está la última. Uy, ay, esta cosa. Se me duplica porque tiene una mayor de voz. Ok. Al final, ok. Admit, begin, ok, begin. So that's why we're going to double the last consonant. Ok. No sé si me comprende. Yes, no. Eh, yes, teacher, con el, con el ejercicio, con la práctica. Ok, yes. Eh, no tenemos otra, ¿verdad? Sino que practicarlas y estudiarlas y usarlas. Más que todo, cuando estamos aprendiendo, tenemos que tratar de usarlas bastantes veces para que vayamos diciendo, ah, no, está en continuo, se tiene que duplicar la última consonante por esto, esto y esto. Ok. Aparte de que les estoy dando las reglas, este, les estoy dando algunos ejemplos para que ustedes ya lo vayan identificando, ¿verdad? Hay más, sí, hay más, ¿ok? Eh, también teníamos en este que se le quitaba la I, E y se ponía la Y, ¿ok? Estos son pocos verbos de los que, no sé si lo buscaron en la lista de verbos que les envié, 
si tuvieron así como la curiosidad de buscarlos o internet, no sé. Entonces, este, estos son algunos, pero sí les, les aseguro que son pocos los que son así. Ok. Eh, y estuvimos haciendo unos ejemplos para que veamos la utilización de los verbos. Ok. Ya cuando vamos a decir, ah, ¿cómo se dice que le estoy mintiendo a la maestra? Ah, I'm lying to my mother, I'm lying to the teacher, to my teacher can be, right? So that is the point that you're going to practice the verbs that is going to remember how we're going to use it, okay? Por eso la teacher le deja las oraciones para que se le vayan quedando como se usa. <laughs> okay, so I don't know if you have any question about this one. No, no teacher. teacher. Easy, right? Okay, and we also, we were discussing about this one, that you remember that we're going to drop the E and we're going to add ING, right? Todos los que terminan con E, ¿qué le va a pasar? Le vamos a agregar ING. Se vamos a quitar la M uh -huh, y vamos a agregar ING. Ok, excellent. Ok, and we have here some other examples, right? So we're going to eh, drop the E and we're going to add ING, right? Well, we're going to use it in the present continuous. Toda esta información se la voy a mandar para que puedan practicarlo, ¿verdad? Ok, easy. Esta es una de las más fáciles. And we have this one, ok. Este es similar al otro, ok. Tenemos el ejemplo de stop. Eh, sí, este era de, la, de los otros ejemplos. Se los traje también. Eh, se los voy a poner en orden. Quiero ver dónde estaba. Este. ¿Es este? Sí, ok. Se los voy a poner acá para cuando se los envíe. Eh, cuando termina en W, ¿ok? En W, X y Y. Por esta información fue más que todo que se los, se los traje también, ¿ok? Eh, que no se les va a duplicar, ¿ok? La W, la X y la Y no se van a duplicar, ¿ok? W, Y y X. Okay, estas tres, si se fijan, y por la regla no se va a duplicar. Okay? Pero las demás sí. Okay? Tap, tapping. Okay? Swimming, sí. Okay? Porque no termina en X, Y o W. Okay? Práctica es la que nos va a ayudar para poder utilizar bien los verbos. ¿Ok? ¿Do you understand? Yes, teacher. <laughs> yes. Ok, si te da duda, me avisa. Ok, tenemos otra. Ah, esta es la de la E, ¿verdad? Todo lo de la E se le quita y se le agrega ING en el continuo. Ok. So, tenemos también este, when a verb ends with Y and before Y, there is only one vowel letter, do not change Y to E, simple at ING. Ok, ¿qué quiere decir? Que si digamos el, el verbo by, como el by termina con una vocal, no lo vamos a cambiar por E, eso es lo que nos está diciendo la regla, sino que solo le vamos a agregar ING. Ok. Todas las que terminan en una vocal y Y, solo se les agrega ING. Ok. No sé si se habían fijado desde la primera este, regla que les mostré. De ver esta. Acá. Ok. Aquí tenemos play. Vamos a decir playing. Ok. Solo le vamos a agregar ING. Cuando termina en una vocal y y ok y aquí están estos otros ejemplos 
para que los puedan eh, identificar, ¿verdad? Que solo se les va a agregar ING. Ah, ¿por qué? Porque tiene una vocal. ¿Ok? Tenemos otros ejemplos. ¿Ok? Que estos, si se fijan, todos terminan en Y. Y igual, ¿verdad? Solo se les va a agregar ING. ¿Por qué? Porque no tiene otra letra atrás. Eh, en este no lo, puedo, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a poner I, eh, ING nada más así. No, porque la regla dice que solo le vamos a agregar ING. ¿Ok? Está study, ¿ok? Study, solo ING. ¿Me va comprendiendo? Yes, este es el más fácil, ¿verdad? Sí, ese es, es el único que siempre les he dicho a los alumnos es que el más complicado y que necesita un poquito más de práctica es la que se duplica. Es esta. Esta sí, es una de las que tiene un poquito de, con, ah, de dificultad, pero con la práctica se, se aprende. ¿Ok? Ok, everybody, no sé si tienen alguna duda de cómo va a ser lo de los verbos con, agregándoles ING. No, teacher. Ok, good. Teacher, yo tengo una duda. Mande. Usted teacher. dijo que mandó un listado de otro verbo. Ah, este. No lo... Este se ah, lo este. puedo mandar. Uh -huh. Ah, ok. Ajá, este se los mando después de clase. Ok, y ayer que estuvimos viendo todo esto, ¿verdad? Y discutimos esta regla y tuvimos acá que teníamos que as a match, ok? So, answer the questions with the things that we have the, in the part A and B, right? A, you did it in the platform. Teacher. Mande. Hello. Hola. Teacher, estoy mandando unos mensajes acá a, a WhatsApp. Sí. Teacher, ¿qué pasó? Yo... Bueno, los eliminaron. <risa> ah, ok. ¿De qué hablan? ¿Ah? Ah, quizás se confundió alguien, ¿verdad? Ok. Ajá, uh -huh. se equivocó de grupo. Me asustaron. <ríe> ok. Ah, ok. Uh, Kenia, si gusta, le hago un resumen de la clase, después de la clase, de dónde se quedó, ¿verdad? Para poderle ayudar. Okay, so what we're going to do today, okay? We're going to continue with the um, with this one that you already practiced in the platform, right? So you were discussing about this and practice, okay? So we're going to continue with the present continuous, okay? So, but now we're going to discuss about the yes no question that we already start yesterday that you remember that we were discussing about these ones let me check over here oh sorry this side okay here we have this one are you wearing a suit yes i am no i am not okay so we have the same over here so we have when we're going to do some questions okay sorry just some question Okay, so we're going to say yes or no, right? By putting the verb be first and then the sentence. Okay, so we have the verb be. What is the verb be? ¿Qué es el verbo to be? R Pero is. A, okay. R is. Good. Uh -huh. Yeah. Yes, right. So we have here some examples. Okay, be, verb. Cuando vean be, verb. De, de qué están hablando, es del verbo to be, ok then we're going to have the subject what is the subject, can be a name can be a pronoun, right 
or something like that. Okay, so we have here some pronouns over here, plus verb ing, okay? So we have the verb plus by ing, and then we have the complement, right? So we have here, um, oops, sorry, plus, oops, teacher, plus complement. Okay, plus complement and then the question mark. Don't forget to use the question mark when we are going to do some questions, okay? So we have here some example. Is he working now? Okay, is he going to the store later? Am I cooking right now? Okay, I'm asking to myself. Okay, is mom cooking chicken for dinner tonight? Are you living with your family at the moment? Is he currently working as a manager? Okay, so those examples is for the present continuous. Okay, so easy for you. Okay, so we have here some time expression, how we're going to identify, how we're going to uh, notice that it's talking about the um, present continuous. Okay, we have now, at the moment, today, these days, this week, this year, tonight, tomorrow, next week, next year, something that is going to be um, from tonight, tomorrow, later on, okay? Todas las palabras que vayan después del, con, o sea, digamos, estamos hablando, ah, sí, voy a ir a comprar eh, una manzana después de clase, okay? Si usted está hablando, algo que va a ser después, okay? O si usted dice, um, I'm talking to my mom right now, okay? Or I'm going to talk to you um, later, okay? Todas esas cosas cuando estamos utilizando time expression son continuos, okay? Son cosas que van a estar sucediendo, okay? No sé si me comprende. Yes, teacher. Yes, Easy. More or less. Okay. Eh, vamos a hacerlos acá para que me vaya comprendiendo. Remember, okay. Eh, we have here this question. Okay. This question: Are you going to the party tomorrow? Yes, I'm going to the party tomorrow. Estas formas aquí. Eh, Son cómo puedes responder, ¿verdad? ¿Ok? Esta es una más compleja cuando usted está diciendo Yes, I'm going to the party tomorrow. ¿Ok? Usted está di diciéndole más, ¿verdad? Más información. ¿Ok? Cuando usted solo le dice Yes, I'm going. Él está diciendo que sí, ¿verdad? Que sí va a ir. O Yes, I am. ¿Ok? Que sí, usted va a ir. Pero usted no lo va a poder contractar. Cuando usted está hablando así, Con el yes, I am, no le va a decir yes, I'm, ok? Según regla, no lo puede hacer, ok? Ortográficamente en el inglés, no lo puede utilizar, pero lo, eh, no lo puede decir también, pero si lo puede, si lo, si lo va a decir, o sea, le van a entender, ok? Mande Jennifer. Eh, mi pregunta es: solo sería con el yes. Ah, aquí va con el no. Ahí está. Ajá. Sí, ya va. Había visto. <ríe> okay. Gracias. No se preocupe. Ok. Y le puede decir yes. Ok. So, eso era para el yes. Ok. Ahorita vamos con el no. Ok. So, we have here. Is he working now? No. He's not working now. No. He's not working. No. He's not. Or no. He isn't. Ok. Con el isn't, sí lo podemos hacer, ¿ok? Porque tenemos is not o no if he isn't. Con el I'm es el único que no podemos usarlo con, con la contracción, ¿ok? No podemos abreviar. Gramaticalmente, ya lo pusieron así, entonces tenemos que cumplirlo, ¿verdad? O sea, sí lo pueden usar, pero gramaticalmente... No es correcto. Wow. Okay. ¿Eso es solo para el presente continuo? Sí. 
Yes, am. Esas son las maneras, esas son las maneras en que nosotros podemos responder en presente continuo. Sí. Ah, gracias. Okay. Y podemos decir, is he working now? No. Okay. <ríe> Solo le dice no. <ríe> y ya le está respondiendo, ¿verdad? Esas son formas de cómo responder, ¿ok? Veamos otras. ¿Ok? We have here in another examples how we're going to use it, but with am, um, ¿ok? When we're going to say something to ourselves. I am attending the meeting tomorrow. I'm going with you tomorrow. Am I boring you? Am I making too much noise? ¿Ok? Cuando nosotros le estamos preguntando a alguien más, ¿verdad? Que si le estamos haciendo ruido, que si te estoy incomodando o molestando. ¿Ok? So, esas son las nosotros estamos preguntándole a alguien más. ¿Ok? No sé si me va comprendiendo. Más su teacher. ¿Por qué? Ok, vamos a hacer más ejemplos. Ok, is he sleeping? ¿Qué le vamos a decir? Yes, he is. Yes. No, he is. No. He isn't. Ok. Is Sylvia working tonight? Can be yes. Or no, right? Is Margot yes. getting her haircut right now? Okay. Is the computer working? It is raining. Is it snowing? Is your company doing well? Is he playing with his friends right now? Is she creating a new design for the website these days? Okay, so those examples can help you how we're going to use the present continuous. What are you going to do right now? Me van a escribir un ejemplo de pregunta ahorita en el chat. Okay, en el chat de Zoom. Okay, los leo. Is are you Melvin? Are you eating? Okay, is she studying? Is she wearing boots? Are you listening to English class? Okay, am I learning English now? Are you eating? Okay, good. Ah, pregunta, recuerden que el verbo tu viva primero y después va el subject. Adriana. Are you watching TV? Ajá. Quiero ver cuántas preguntas tengo y quiero ver cuántos tengo conectados. Ah, oh, quiero ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quince, dieciséis. No se olviden del, um, del signo de pregunta al final. Veinte. Y somos treinta los que estamos quitando mi persona. Son veintinueve preguntas que tengo que tener. Ajá. Veamos. Brian ya me escribió. Edu fue sí. la picada. ¿no? Veamos. Eh, sí, ya está. Is he, pero is he, Brian, le falta. Sí, era para. <ríe> la corrigió. Tamaris, y ahí está. Wendy, Ana Mallorca, 
Clancy, ok, veamos. Voy a ver el otro listado. Marilyn, ¿ya me escribió? Ahí está. Ok, Vanessa. Let me check. Yep. Mónica, yes. Ok, I have been sleeping. Oh my goodness. Moisés. Ese es pasado. Cindy, póngale ING. Eating. Uh, y Diana, póngale Do you like? Do you like rain? Póngale el auxiliar. Uh, Melvin me está escribiendo con presente, con presente perfecto continuo. La respuesta. I have been sleeping. Are we reading for the exam? Ok, are we, are we reading for the exam? Está perfecto, ok. No, I am not reading. Y lo otro ya va en otro tiempo. I have been sleeping. Eso ya es otro tiempo gramatical. Ok, everybody, I hope that you understood about this one. Good. Eh, Milton, póngame el R primero y después el sujeto. Yes, ¿verdad, man? Glancy, yes. Is she swimming in the pool? Ok, good. Excellent. Ok, applaud for everybody. Ok, so applaud for everybody. Thank you for that. Ok, I hope that you understood this topic. Ok, so you just have to practice. Uh, anytime, okay. Uh, when you want, okay. Practice this topic that is going to be very easy for you. Okay, after that, okay. In the classroom, okay. En vez de la W es M. Are they calling? Yes, okay, good. Okay, so. We have here some examples about are, okay? Are you getting ready to leave? Are you going on vacation next week? Okay, ya nos pasamos, ¿verdad? Fue la semana pasada. Are you eating with us tonight? Are you baking a cake right now? ¿Qué es baking? ¿Han estado repasando los verbos? Hornear. Yes, hornear, okay? Are we leaving at six? o'clock, okay? Are people worrying about the situation? Are the children playing at the playground? Are Tina and Sam watching a movie together tonight? Okay, recuerden que cuando estamos hablando de dos personas, vamos a utilizar el are, okay? Es como que estén diciendo, are they watching a movie together tonight, okay? Are the girls sleeping? ¿Por qué? Tiene el R aquí. ¿Por qué es pregunta? Yep. Pero ¿por qué es, es R? Ah, ok. Sí, es es plural. plural. Right. Yes. Girls. Are the stores opening on Christmas? Ok. Are we eating spaghetti tonight for dinner? Ooh. Ok. So these ones are using with the verb to be in this case R. Ok. And we have the last examples, okay? I need two volunteers that can help me with this short conversation. Two volunteers. Thank you, Gaby. And, okay, ya tengo los dos. Maricela, thank you. One, Gaby, eight. One, two, three. Is our party in New York this year? I don't think so. I think it is in London. Are you going? I think so. 
I usually go every year. Are you going? I am very busy these busy. days. Busy. 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 Continue. Busy. These days. So I am only attending if I have time. Okay, good. Applause. Okay, we have another pair over here. Gloria and Melvin. Melvin A, Gloria B. One, two, three. Is our party in New York this year? I don't think so. I think it is in London. Are you going? I think so. I usually go every year. Are you going? I am very busy this day. So I am only attending if I have time. Okay, good, excellent. Okay, thank you for your participation. Okay, this word is the pronunciation is busy. Okay, busy. Busy. What is the meaning busy? Busy. Uh -huh. ¿Qué significa esa palabra? Ocupado, ocupado. Good, excellent. Okay, everybody, I don't know if you have any question about the ING with the present continuous because if you don't have any question, we're going to start with the unit number five. Okay, so thank you, Melvin. Melvin? Eh, tengo una duda con respecto a donde decía very busy. Busy. Es que a veces utilizan so para decir tan o muy. Entonces, ¿cuándo utilizar so o cuándo utilizar very? Cualquiera de los dos. I am so busy o I am very busy. Ok. Uh -huh. Good. Más adelante van a ver esas reglas también. <laughs> ok, everybody. So, now we are going to continue with the... Unit number five, the last unit of the module. Okay, so we almost finished. Okay, so we're going to start with okay, what are you doing? Okay, so we have here some time zones. Okay, so after that, we're going to have this short conversation, and I need two volunteers to try to read these ones. Okay. Thank you, Melvin. And we have, uh, okay, the first period is going to be Melvin with Gloria. Then we have Jennifer with Maricela. And then we have Nora and Glenda. Okay, remember the names? Okay. Melvin, Gloria, you're going to start right now. Then Jennifer and Maricela. And then Nora and Glenda. Okay, one. Two and three. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm uh, at a conference in Sydney, remember? All oh, right. What time is it there? It's Ten o'clock p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four o'clock a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. <laughs> Good, excellent. Good. Next pair. Jennifer. Okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's four o'clock. Uh, there is London, there is, there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? 
Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. <laughs> okay, good. Hey, pobrecita. Okay, the last pair. Okay, so we have Nora and Glenda. One, two, and three. Hello. Hi, Daisy. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at a conference on Sunday, remember? Uh, all right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I am really, I am really sorry. That's okay. I am awake now. Okay, good. Pobre Debbie. <laughs> okay, thank you for your participation. Okay, thank you so much for that. I appreciate it. Okay, so we have here another information. Okay, so we have some countries that Beckenberg, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca. Okay, so we have another one over here, so we can also add another one. Okay, so we're going to start with this information. Okay, so that you already um, used or read something about the time that it says that Cindy, that was, uh, or oh, Debbie, sorry, Debbie, that was at four o'clock in the morning, right? And what time that the guy was in Australia at the conference? What time that was over there? ¿Qué hora era allá en Australia? Do you remember? 4 p.m. For uh, a.m. 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. Yeah. Okay. Good. 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 Okay. So now, what we're going to learn? We're going to learn 10 something. PM. Yes. 10 p.m. Mm. Good. Excellent. Okay. What we're going to learn right now? I know you know how we're going to say the time, right? What time is it? Okay, it's one o'clock, right? Easy. It's one o five, or it's five after one, okay? And this one, it's one fifteen, or it's a quarter after one, okay? It's one thirty, or we have here it's one forty, or it's twenty to two. It's 1.45 or it's quarter to two, okay? So we're going to learn the other way how we're going to use or how we're going to say the time, right? So we have here two different forms how we're going to say, okay? Vamos a aprender dos formas de cómo decir la hora. The, la hora más fácil es como decimos en español. ¿Qué hora es? Entonces son las... 3 y 20, ok. En inglés podemos decir, ¿cómo se diría la 3.40? En la otra forma. Si yo les digo, son las 3.40, pero ¿me pueden decir la otra forma que usamos en español también? It's 22 3. Ok, it's 22 4. 22 4. Yeah. Ok, son 20 para las 4. Ok, esas son las dos formas que... Vamos a aprender ahora, ok? So we have here the keywords, ok? Estas son las keywords, cómo vamos a utilizarlas en inglés, ok? We're going to use past, after, we're going to use to, or we're going to use it before the minute one, two, from one to nine, ok? Porque después ya no la vamos a poder decir 0, 10, ¿verdad? Sino que vamos a decir 0, 1, 0, 2, 0, 3, hasta el 0, 9. De ahí es 10, 11, 12, 13, and so on. ¿Ok? 
tenemos o'clock, tenemos half, and tenemos a quarter. ¿Ok? Cuando es en punto, utilizamos o'clock. Cuando es 30 minutos, en inglés le vamos a decir half. Cuando decimos un cuarto, vamos a decir, hey, cuando son 15 minutos, es un cuarto y vamos a decir a quarter. ¿Ok? So, are you ready? Yes or no? More slowly. <laughs> ok, estas son las palabras claves que vamos a utilizar. Ok, vamos a utilizar past and after, eh, que ya lo vamos a ir viendo con unos ejemplos y les traje unos relojitos acá para que ustedes lo vayan practicando. Estas son las uh, palabras claves y ahorita, ok, tenemos la primera. Okay, ¿Alcanzan a ver todo? Yes. It's yes, a, ok. Yes, ¿Alcanzan a ver? It's a quarter past and after six. Ok. Entonces, voy a dar la clave. Eh, tenemos un reloj de a quarter. Sí, Brian. Ya. Yeah. Quarter, pero solo quarter. Eh, que del lado derecho, cuando va la, según las, la minutera del lado derecho hasta el 6, del lado derecho, como está acá reflejado, de esto rojo hasta acá, lo vamos a decir past o after. ¿okay? Cualquiera de estos dos podemos utilizarlo. ¿okay? De acá para acá. Entonces, el ejemplo acá dice, it's a quarter. Past or after six. Ok. Es un cuarto pasadas las seis. Ok. ¿Me va comprendiendo? Yes. Yes, teacher. Ok. Entonces sería un cuarto después de las seis. Ajá, un cuarto después de las seis. Ok. A esta se le dice. Esta se le dice minute hand. Espérame. Voy a cambiar el color. Uh, ¿Se puede ver este color? Uy. No. No, <risa> teacher. <risa> ok, vea, blanco. Ok, ahora. Este. Yes. Ok. Yes, teacher. Veamos. Este sí se llama. Se llama Minute. Ya le voy a cambiar el color. Minute Hen. Okay. Minute hand. ¿Alcanzan a verlo? Yes. Yes, teacher. Ok. Minute hand. Ok. Espérenme. Veamos. Este se va a llamar. Oops. Right, so here. Este se llama Our Hand. Our Hand. And the last one. Okay, this one. Lo vamos a llamar o se llama. ¿Cómo creen ustedes que se llama? Second Hand. <laughs> Good. <laughs> yeah. Second hand, ok. Second, second hand, ok. Así le, minute hand, hour hand, second hand, ok. Así se le llaman las manecillas del reloj en inglés. ¿Me va comprendiendo el primero? Que después, yes. al lado yes, derecho. Teacher. Yes, teacher. <laughs> ok. Eh, del lado derecho vamos a utilizar past and after. Ok, good. And ahora tenemos it's a quarter to seven. Ok, ¿cuál es la diferencia acá? Two. Cuando las manecillas del reloj estén del lado izquierdo, ok, de este lado, se va a utilizar two. Ok, two. It's a quarter to seven. Ok, 
como el, so, es un cuarto para las ocho. Esta cosa no me salió bien, ya vieron. Tiene que estar más movidita, ya llegando al ocho. Ustedes háganle caso acá. Ok, it's a quarter to seven. Oh, está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Yes, teacher. Ya, yeah, está bien. Ok, es un cuarto para las siete. Good. Ok, ¿me va comprendiendo? Yes. Ok, yes, del, lado, del lado derecho, ¿cuál vamos a usar? Yes, teacher. Pass. 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 Or uh, after. Uh, after. Yeah. 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 Good. Y del lado izquierdo. Two. 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 Excellent. Mm. Ok. Eh, aquí tenemos otro que it's five. It's five or six. Ok. Tenemos este, pero este se utiliza más que todo cuando es el reloj digital, ¿verdad? Que tenemos las cinco y tres. ¿Cómo sería las cinco y tres? Five, 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 three. Three. Ok, y si tengo las cuatro y nueve, ¿cómo sería? Ok, y si tengo las cuatro y diez, ¿cómo sería? Ok, four ten, it's four o ten, o it's four ten. Y si le digo, háganme de esta forma. ¿Cómo sería? Si les digo las 4 y 10. 4 past 10. It's. ¿Cómo sería? It's. It's 4 past 10. Son 4 pasadas las 10. No, si decimos las 4 ah, no. y 10. En esta forma, ¿cómo sería? Primero tienen que poner en inglés los minutos antes y después la hora, ¿ok? En este caso sería, si son las 4 y 10, ¿cómo sería? Ten after 4, ¿ok? It's 10 after 4, ¿ok? Or it's 10 um, past 4, good, ¿ok? Excellent. Ya vamos a hacer unas prácticas. ¿Les quedó claro estos tres? Yes. Excellent. Ok, so now we have it's 12 o'clock. It's 20 p.m. 12 p.m., sorry. <laughs> Or it can be it's noon. Oh, and also we can use another one that is going to be it's... Wait. Sorry. It's... Midday. Mid ok, cuando es mediodía es midday o it's mid noon. Ok, it's 12 mm. o'clock or it's 12 p.m. or it's noon. It's or it's no. midday. Mid ok, cualquiera de esos podemos utilizarlo para las 12 en punto. Ok, este o'clock es cuando las son puntuales. Ok, tenemos este. Ok, tenemos it's 12 o'clock, it's 12 a.m. or it's midnight. Ok, midnight. Mid midnight, para media noche. Easy. Easy. Eso, así me gusta. Que les quede claro. Ok, so we have here some examples. Ok, so we have, what time is it? It's 20 after 2 or it's 2.20, ¿ok? Esas son las dos formas que se pueden decir la hora en inglés. Tenemos aquí unos ejemplos, ¿ok? Um, it is a.m. or p.m., ¿ok? It is 7 o'clock in the morning, ¿ok? It's 12 o'clock, ¿ok? Can be noon, 12 p.m. Or it can be here, we have another one. It's 4 o'clock in the afternoon, ¿ok? It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening or it's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. And the last one, it's 12 o'clock at midnight. It's 12 a.m. or it's midnight. Okay. 
I don't know if you understand how we're going to say the time. No or yes? Vamos a ver si es cierto. Tenemos seis relojitos acá. ¿Qué van a hacer ustedes ahorita? Van a poner en el chat la hora que es. ¿Ok? La van a escribir. Por lo menos escríbame dos. Y los leo ahorita. Y después los vamos a hacer verbales. Three o'clock, ok. Second one. It's six o'clock. Let me check another one. Ok, six o'clock is number six. Three o'clock, four o five. Ok, good. ¿Cómo se dice las seis y cuarto? O, oh, ajá, seis y cuarto. Ajá. Y four, five. Ok, the number five. How are we going to write it or say it? It's a quarter past six. It's a quarter past six. A quarter past six. Okay, it's a quarter. Okay. It's a quarter. Melvin, it's a quarter. Six o'clock. Okay. Good. Easy. Y media no me acuerdo, teacher, cómo se escribía. Pause. <laughs> It's over here. Half. 30 minutes. Half. Ok, yeah. me voy a ir escribiendo acá. Ok, number one. It's over here. Listo, no me lo escribieron. It's three o'clock. It's three o'clock. Number two. Number two. It's five past four. Okay. Podemos decirlo de dos formas. Okay, tenemos esta, four or five, y la otra. It's five. Six. Past four, like this. Okay, number three. Let me check. Cinco para las cinco, ¿cómo sería? It's five to five. Okay, it's five to five. It's five to five, number four. Let me check number five. Okay, it's over here. It's a quarter. It's a quarter to six. It's a quarter to six, okay, number five. Teacher, creo que sería it's a quarter to seven. Let me check. Number, five. No, number four, perdón. Oh, yeah. To seven. Yep. Good. Cuarto para las siete. Yep. Excellent. Number five. It's uh, after 
It's a quarter past six. It's a quarter past six. Okay, let me check. Yes, right. And the last one. Por aquí me lo habían puesto. It six o'clock. Okay. It's six o'clock. Okay. Easy. Easy, everybody. No tanto, pero yes. ahí vamos. <laughs> ¿Cómo se dice más o menos? Soso. Ok. ¿Perdón? Soso. Se lo voy a escribir aquí oh. y después lo borro. Soso. Ok. Soso. Ok, soso. Ok, everybody. So, if you have any question about this. Ok, después de la clase les envío esto. Ok. Y si no tenemos ninguna pregunta del present continuous, ok, eh, nos vemos mañana. Thank you, teacher. I'm ok, good. everybody. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Good night, everybody.